ഹലോ എവ്രി വൺ ത്രൂ ദിസ് വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്കൂൾ ഫോർ സ്കാൻഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലെ ഒരു ഡ്രാമയാണ് ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദ മലയാളം വേർഷൻ മലയാളത്തിൽ നമ്മളതിൻ്റെ സമ്മറിയും ക്യാരക്ടേഴ്സും തീംസും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ വിത്തൗട്ട് എനി ഡിലേ വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഡ്രാമ സോ ദ ഡ്രാമ വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് സ്കൂൾ ഫോർ സ്കാൻഡൽ ഈ സ്കൂൾ ഫോർ സ്കാൻഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രാമ എഴുതിയത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഐറിഷ് റൈറ്റർ ഷെറിഡനാണ് ഓക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്ററാണ് ഷെറിഡൻ ബിക്കോസ് ഹി ഇൻട്രഡ്യൂസ് മെനി തിങ്സ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദിസ് ഷെറിഡൻ സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രാമയാണ് സ്കൂൾ ഫോർ സ്കാൻഡൽ ആൻഡ് ദ ഫുൾ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പ്ലേ ഓർ ഫുൾ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ഡ്രാമ ഗോസ് ലൈക്ക് ദേഴ്സ് സ്കൂൾ ഫോർ സ്കാൻഡൽ കോമഡി ഇൻ ഫൈവ് ആക്സ് സ്കൂൾ ഫോർ സ്കാൻഡൽ കോമഡി ഇൻ ഫൈവ് ആക്സ് ഓക്കെ സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അഞ്ച് ആക്ടുകളാണ് ഈ ഒരു ഡ്രാമയിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അതിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കടക്കും വെൻ വി ഡിസ്കസ് ദ ഡ്രാമ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു നോട്ട് സം തിങ്സ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആയാലും എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലായാലും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പബ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ദ റിട്ടേൺ ഡേറ്റ് സോ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്രാമ വാസ് റിട്ടൺ ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ സെയിം ഇയർ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ഇൻ ലണ്ടൻ ഓക്കെ സോ ഇൻ ലണ്ടൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ദ പ്ലേ വാസ് റിട്ടൺ ആൻഡ് ഓൾസോ പബ്ലിഷ്ഡ് and the setting of the play was actually london again and it was england okay so the publishing date i uh, written date i adey pole thanne namukku aarana ezhudiyathu full title endanu nokka ketti now we will look into the characters of the drama school for scandal so we are having very minimal characters in this drama but each and every characters was having that much relevance korchu characters mathre ullu engilum namak even oru oru valare minor rightulla character polum valare nalla reethiyile avarku oru bhagam ee oru drama il undu nalladhu namak ee oru drama nalla vanna manasilavumbo namak adu manasilavum karanam ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും അവർക്കിതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോള് ഷെറിഡൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ക്യാരക്ടർ ഇസ് വെരി മച്ച് റെലവൻറ്റ് ഫോർ ദിസ് ഡ്രാമ സോ വെൻ വി മൂവ് ഇൻ ടു ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വി ആർ ഹാവിങ് ലേഡീസ് നിയർവെൽ സ്നേക്ക് സർ പീറ്റർ ഹിസ് വൈഫ് ലേഡി ടീസിൽ ദയർ സെർവൻറ്റ് റൗളി ചാൾസ് സെർഫസ് ജോസഫ് സെർഫസ് ദേ ആർ ബ്രദേഴ്സ് and we are having sir oliver surface so with the name we can understand that oliver surface has some relationship with oliver surface in charles surface item joseph surface item endo relation undu nalladhu namakku peru kekkumba manasilavum actually this oliver surface was the uncle of these brothers charles surface and joseph surface now we have the other character that is maria സോ ഈ മറിയയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത് മറിയയുടെ ഒരു ഗാർഡിയൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് സർ പീറ്ററിനെയാണ് ഓക്കെ സർ പീറ്ററാണ് മറിയയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത് ഫ്രം ദ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് സോ സർ പീറ്റർ ഈ ഒരു ഡ്രാമ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് അതുവരെ ബാച്ചിലറായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സർ പീറ്റർ ഈ ഡ്രാമ തുടക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് ടു ലേഡി ടേസിൽ അവർ തമ്മിൽ കുറച്ചൊരു ഏജ് ഗ്യാപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓളം ഒരു ടെൻ ഇയർ ഓളം ഒരു ഏജ് ഗ്രാപ്പ് ഏജ് ഗ്യാപ്പ് ഇവരുടെ ഇടയിലുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേക്കാണ് ഓക്കെ സ്നേക്ക് സോ ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇൻ ദ ഡ്രാമ ദാറ്റ് ഈസ് സ്കൂൾ ഫോർ സ്കാൻഡൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ലേഡി സ്നേവൽ ഹർ സെർവൻറ്റ് സ്നേക്ക് സർ പീറ്റർ ഹെസ് വൈഫ് ലേഡി ടീസിൽ ആൻഡ് ദിയർ സെർവൻറ്റ് റോളി ദെൻ വി ഹാവ് ചാൾസ് സെർഫസ് ജോസഫ് സെർഫസ് ദ ആർ ബ്രദേഴ്സ് സർ ഒലിവർ സെർഫസ് ഒലിവർ സെർഫസ് വാസ് ദി അങ്കിൾ ഓഫ് ചാൾസ് സെർഫസ് ആൻഡ് ജോസഫ് സെർഫസ് പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് മറിയ ദ വൺ ക്യാരക്ടർ ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോട്ടപ്പ് ഒക്കെ ആരുടെ ചുമതലയിലായിരുന്നു സർ പീറ്റർ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡ്രാമയിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ ഇൻട്ര
ക്രാബ്രി ബെഞ്ചമിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വേർ ദെയർ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളാണ് അവരാണ് ആ ഒരു പ്ലേസിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്കാൻഡൽസും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഏതാളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇവർ റൂമേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും അവരെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ റൂമേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ലേഡീസ് നിയബലിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കുറേ ആളുകളുണ്ട് നമുക്ക് കുറേ ആളുകളെ കാണാൻ പറ്റും ക്രാപ്സ് ക്രാപ് ട്രീ ഉണ്ട് സ്നേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ആളുകളെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ അവിടുത്തെ ആളുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള റൂമേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക അത് നമുക്ക് പോകെ പോകെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവർ എന്തൊക്കെ റൂമേഴ്സ് ആരൊക്കെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പും അവരുടെ ആ ഒരു സ്കാൻഡൽ മോങ്കറിങ് ഒക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് സർ പീറ്റർ ആൻഡ് ലേഡി ടീസലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഈ ഒരു ഡ്രാമ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവരൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ചാൾസ് സർഫസ് ആൻഡ് ജോസഫ് സർഫസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജോസഫ് സർഫസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ചാൾസ് സർഫസിനെ കുറിച്ചിട്ടും അവിടെ പൊതുവേ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാൾസ് സർഫസ് ഓക്കെ വലിയ നല്ലൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്കൊരു ആവറേജ് പക്ഷെ ജോസഫ് അവരുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ നല്ലതല്ലെങ്കിലും അവരുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ വളരെ നല്ലൊരു ആളാണ് എന്നുള്ളൊരു മാസ്ക് ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജോസഫ് അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജോസഫ് എല്ലാവരും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹി വാസ് എ വെരി ഗുഡ് ഗായ് ബിക്കോസ് ഹി ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് പക്ഷെ ചാൾസ് അത്രയും നല്ലതല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ ആളുകളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു വിചാരം പക്ഷേ എന്താണ് ശരിയെന്നുള്ളതും ഏത് വ്യക്തിയാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളതും ഈ ഒരു ഡ്രാമ പോകെ പോകെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ടുവേഴ്സ് ദി എൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കാണുന്നത് സ്നേഹവല്ലും അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്കാൻഡൽ മോങ്കറിങ് സെക്ഷൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദർ വാസ് എൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് സർ പീറ്റർ ആൻഡ് ലേഡി ടീസിൽ സർ പീറ്റർ ആൻഡ് ലേഡി ടീസിൽ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സംഭാഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മണി റിലേറ്റഡ് ആണ് കാരണം ഈ ലേഡി ടീസലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഷി വാസ് എ ഷി വാസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹു വോണ്ട് ടു ഹാവ് എ റിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് അ പോംബസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ഓക്കെ വളരെ പോംബസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ മണിയൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ലേഡി ടീസിൽ അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും ആ ഒരു സ്പെൻഡ് ത്രിഫ് നേച്ചർ ഒരിക്കലും ആർക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല സോ പീറ്ററിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർ തമ്മിൽ എപ്പോഴും ദ വാസ് ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് കപ്പൽ ഈ കപ്പലിൻ്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവും കാരണം നീ എന്തിനാണ് ഇത്ര പൈസ ചിലവാക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നീ ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് വൈ യു ആർ സ്പെൻഡിങ് ദ മണി ടു മച്ച് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ഈ ഒരു സർ പീറ്റർ ലേഡി ടീസിലോട് ചോദിക്കും പക്ഷേ ലേഡി ടീസിലിന് അതൊരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഷീ വോണ്ടഡ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൈഫാണ് ആർക്ക് വേണ്ടത് ലേഡി ടീസിലിന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഷീ വിൽ സ്പെൻഡ് മണി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആർഗ്യുമെൻറ്റിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം അടി കൂടുകയാണ് ഈ അടിയും വഴക്കും ഒക്കെ തന്നെ ശേഷം ലേഡി ടീസൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഷി ഇസ് ആക്ച്വലി ഗോയിങ് വിത്ത് ഗോയിങ് ടു ദ ഹൗസ് ഓഫ് ലേഡി സ്നേവൽ എവിടെയാണ് പോകുന്നത് ലേഡി സ്നേവലിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ലേഡി സ്നേവൽ വി നോ ഷി ഈസ് എ സ്കാൻഡൽ മോങ്ക ലീഡർ അപ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അവരുടെ ആ ഒരു സ്കാൻഡൽ മോങ്കറിങ്ങിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ആവുകയാണ് പിന്നെയും അവിടെ ഇരുന്ന് അവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടു ബ്രദേഴ്സ് ഈ ബ്രദേഴ്സിൽ ജോസഫ് സർഫസ് ആൻഡ് ചാൾസ് സർഫസ് ഇതിൽ ജോസഫ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും മറിയ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പിന്നാലെ പോവുകയും അവളെ ഒന്
പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹി ലവ്സ് ദിസ് മറിയ സോ മച്ച് മറിയനെയാണ് ശരിക്കും ജോസഫിന് ഇഷ്ടം പക്ഷെ ഹി വാസ് ഹാവിങ് അ ഫ്ലേർട്ടിങ് കൈൻഡ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദിസ് ലഡി ടീസിൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇവരിങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു പ്ലോട്ട് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒലിവർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അതായത് ഒലിവർ സെർഫസ് ഈ ഒരു ഡ്രാമയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് പ്ലോട്ടിലേക്ക് വരുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒലിവർ ശരിക്കും അവിടെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒലിവർ എങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നത് ആ ഒരു പ്ലേസിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഒലിവറിന് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹി വോണ്ട് ഇറ്റ് നോ മോർ അബൌട്ട് ഹിസ് ദിസ് ജോസഫ് സെർഫസ് ആൻഡ് ചാൾസ് സെർഫസ് ഹിസ് നീസസ് അവരെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത് ഒലിവർ വരുന്നത് കാരണം അവിടെ ഈ ജോസഫും അതേപോലെ തന്നെ ചാൾസും ഉണ്ട് അവർ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒലിവർ അവർ വിട്ടു പോയിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി അപ്പോൾ ഈ ഒലിവറിന് അറിയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലുതായിട്ട് ഇവർ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കാരണം ഒലിവറിൻ്റെ മരണശേഷം എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും കിട്ടുന്നത് ഈ ബ്രദേഴ്സിനാണ് അപ്പോൾ ഒലിവറിന് നല്ലോണം അറിയണം ആരാണ് നല്ല ബ്രദർ ആരാണ് നല്ലത് എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്വത്ത് എനിക്ക് ആരെ ഏൽപ്പിച്ചു പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒലിവറിന് അറിയണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒലിവർ തിരിച്ചു വരികയാണ് എങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ ഒരു പ്ലേസിലേക്ക് അപ്പോൾ ഒലിവർ വോസ് meeting this പീറ്റർ പീറ്ററിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് ഒലിവർ അപ്പോൾ പീറ്ററിനെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആര് കാണുകയാണ് ഒലിവർ സെർഫസ് കാണുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ കുറച്ച് കോൺവെർസേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ സർ പീറ്റർ പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജോസഫ് വാസ് ദ ബെസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് മാൻ ഐ ഹാഡ് എവർ സീൻ ഇൻ ദിസ് പ്ലേസ് ജോസഫാണ് ഈ ഒരു രണ്ടാളെയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ജോസഫാണ് നല്ലൊരു വ്യക്തി വൻ കമ്പയർ ടു ചാൾസ് ചാൾസ് അത്ര വലിയ നല്ല ആളൊന്നുമല്ല അവനെപ്പോഴും കുടിക്കും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല പക്ഷെ ജോസഫ് വാസ് ദ ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒലിവർ ഇത് കേട്ട സമയത്ത് ഓക്കെ ഒലിവറിന് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ വരികയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രദേഴ്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒലിവർ ആ ഒരു അഭിപ്രായം മനസ്സിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഓക്കെ ഈ ഈ തരത്തിലുള്ളൊരു അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലെടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടത് സ്വയം അറിയണം ഈ ബ്രദേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒലിവർ സെർഫസ് ഒരു ഐഡിയ ഇറക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹി വോണ്ട് ടു മീറ്റ് ദീസ് ടു ബ്രദേഴ്സ് ഈ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സിനെയും കാണാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇൻ ഡിസ്കൈസ് വേഷം മാറിയിട്ട് ഈ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവരെങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആര് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഒലിവർ സെർഫസ് അപ്പോൾ ഒലിവർ സെർഫസ് ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു മീറ്റ് ചാൾസ് എങ്ങനെ മിസ്റ്റർ പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മണി ലെൻഡറായിട്ട് വേഷം മാറിയിട്ട് ചാൾസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ ആര് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഒലിവർ സെർഫസ് ആലോചിക്കണം മിസ്റ്റർ പ്രീമിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മണി ലെൻഡറായിട്ട് ആരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് ചാൾസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ വേണ്ടി ഒലിവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ജോസഫിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ആരായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ വേഷം മാറി പൈസ ചോദിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് സ്റ്റാൻലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിട്ട് ആരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ജോസഫ് സെർഫസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ആലോചിക്കണം ആരുടെ അടുത്ത് ഏത് വേഷത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ളത് മിസ്റ്റർ പ്രീമിയം എന്നുള്ള മണി ലെൻഡറായിട്ട് ചാൾസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒലിവർ പോകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പൈസ ചോദിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ എന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റാൻലി എന്ന വേഷം മാറിയിട്ട് ജോസഫിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു സോ ദിസ് ഇസ് ദ സബ് പ്ലോട്ട് ഇതാണ് ആ ഒരു സബ് പ്ലോട്ടിൽ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ വരുന്നൊരു സീനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ചാൾസ് ആൻഡ് ലേഡി ടീസിൽ ചാൾസ് ആൻഡ് ലേഡി ടീസിൽ തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആര് പറഞ്ഞ് പരത്തുന്നുണ്ട് ലേഡി സ്നേവൽ പറഞ്ഞ് പരത്തുന്നുണ്ട് ലേഡി സ്നേവൽ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഷീ ഡസൻ വോണ്ട് ദിസ്
ജോസഫ് കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജോസഫിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ലേഡി ടീസിൽ പോവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ലേഡി ടീസിൽ ജോസഫിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവരിങ്ങനെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചാൾസിൻ്റെയും മറിയയുടെയും മാരേജിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഇവരിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തേക്ക് ആര് വരികയാണ് ദിസ് പീറ്റർ അപ്പം പീറ്റർ വരുന്ന കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ലേഡി ടീസിൽ ഷി വാസ് ഹൈഡിങ് ഹെർ സെൽഫ് അണ്ടർ എ കേട്ടൺ ഒരു കേട്ടൻ്റെ പുറകിൽ ബിഹൈൻഡ് എ കേട്ടൺ ഒരു കേട്ടൻ്റെ പുറകിലേക്ക് മാറിയിട്ട് അവിടെ ഒളിച്ചു നിൽക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സീനിനെ വിളിക്കുന്നത് സ്ക്രീൻ സീൻ എന്നാണ് ഓക്കെ സ്ക്രീൻ സീൻ അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടൺ സ്ക്രീ സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു സീൻ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടുവേഡ്സ് ദി എൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ വെൻ യു സ്റ്റഡി ദിസ് ഡ്രാമ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സീൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒളിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം അതായത് പീറ്റർ വരുന്ന കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ലേഡി ടീസിൽ കട്ടൻ്റെ പുറകിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു സംഭാഷണം നടക്കുകയാണ് അതായത് പീറ്ററും ജോസഫും തമ്മിൽ സോ പീറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജോസഫ് അല്ല ലേഡി ടീസലിൻ്റെ ലവ് പീറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പീറ്റർ കേട്ട ഒരു റൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാൾസും ലേഡി ടീസിലും തമ്മിലാണ് എന്തോ ഒരു എഫ് ഐ ആർ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ജോസഫിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയോ അറിയുമെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരിക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ തിങ് ശരിക്കുള്ള കാര്യം എന്താണ് പിന്നെ നിനക്ക് വേറൊരു കാര്യം അറിയോ ഞാൻ ഇവളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ലേഡി ടീസലിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഐ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവൾ പൈസ ചിലവാക്കിക്കോട്ടെ എനിക്കതിൽ ഒരു പരാതിയുമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് അവൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അവൾ ഫ്രീ ആക്കണം എന്നുണ്ട് ബട്ട് ഐ എഗെയിൻ വോണ്ടഡ് ഹർ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എൻ്റെ ലൈഫിലേക്ക് എനിക്ക് അവളെ വേണം ഞാൻ ഇനി അവൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ അവളുടെ ലൈഫ് മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ വേണ്ടത് അതൊക്കെ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അവൾക്ക് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഐ വോണ്ട് ഹെർ ബാക്ക് പക്ഷേ എനിക്കൊന്നും അറിയണം ഇവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പീറ്റർ ജോസഫിനോട് പറയുകയാണ് ഐ വോണ്ടഡ് യു ടു മാരി മറിയ നിങ്ങളുടെ രണ്ടാളുടെയും കല്യാണവും നടത്തണം എന്ന് എനിക്കുണ്ട് മറിയയും നീയും തമ്മിലുള്ള കല്യാണം അതെൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ടൈമിൽ ജോസഫ് കുറച്ച് കോൺഷ്യസ് ആവുകയാണ് കാരണം ലേഡി ടീസിൽ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഫ്ലേർട്ടിങ് ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ ജോസഫ് പറയുകയാണ് ഓക്കെ ഇനിയൊന്നും പറയണ്ട ഓക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുക അങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ട വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്താണ് ചാൾസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ചാൾസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഈ പീറ്റർ പറയുകയാണ് ലെറ്റ് മീ ഡു വൺ തിങ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ കേട്ടൻ്റെ ബാക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും സോഫയുടെ പുറകിലായിട്ട് ഒളിക്കാം സോ ദറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഹിയർ വോ ചാൾസ് നിന്നോട് എന്താണ് ചാൾസിന് പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കൂടി കേൾക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്കും മനസ്സിലാവും അവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ എൻ്റെ വൈഫും ചാൾസും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിന്നോട് ചാൾസ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇദ്ദേഹവും അതായത് പീറ്ററും ഒളിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒളിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ജോസഫിന് അറിയാം ലേഡി ടീസിൽ എവിടെയാണ് ഒളിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അപ്പുറത്തൊരു റൂമ് കാണിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു കേട്ടൺ കാണിച്ചിട്ട് ജോസഫ് പറയുകയാണ് യു ക്യാൻ ഹൈഡ് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒളിച്ചോളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരും കൂടി ഒളിക്കുകയാണ് അവിടെ സ പീറ്റർ ലേഡീസ് ലേഡി ടീസിൽ ഓൾറെഡി ഒരു കേട്ടൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹവും പീറ്ററും ഒളിക്കുകയാണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇയർ വാട്ട് ചാൾസ് ഹാറ്റ്സ് ടു സേ ടു ദിസ് ജോസഫ് അപ്പോൾ ചാൾസ് അവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ചാൾസ്
പീറ്റർ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമത്തിലാവുകയാണ് ബിക്കോസ് ഈ ലവ് ഹിസ് വൈഫ് സോ മച്ച് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ആവുകയാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് അദ്ദേഹം പെടഞ്ഞു പോവുകയാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ മറ്റൊരു സീൻ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒലിവ് ആരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഒലിവ് സർഫസ് വേഷം മാറിയിട്ട് അതായത് ഒരു മണി ലെൻഡർ എന്ന രീതിയിൽ മിസ്റ്റർ പ്രീമിയം എന്ന മണി ലെൻഡർ ആയിട്ട് ആരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് ചാൾസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ ചാൾസ് പറയും ഓക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ വേണം പൈസയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒലിവർ ചാൾസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ചാൾസ് വാസ് ആക്ച്വലി ഡ്രിങ്കിങ് വിത്ത് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒലിവറിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മിസ്റ്റർ പ്രീമിയം ആയിട്ടാണ് ഒരു മണി ലെൻഡർ ആയിട്ടാണ് ചാൾസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് ചാൾസിനാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ദാറ്റ് ദിസ് വാസ് ഹിസ് അങ്കിൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ചാൾസ് പറയാണ് ഓക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസയുടെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്താണ് ഞാൻ തരേണ്ടത് ഈ പൈസ എങ്ങോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് ആര് ചോദിക്കുകയാണ് ഒലിവർ ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നു കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചാൾസ് പറയുന്നൊരു കാര്യം എൻ്റെ കുടുംബപരമായിട്ട് അതായത് കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പോർട്രേറ്റ്സ് കുറേ പോർട്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ഫാമിലിയുടെ ഫാമിലിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ കുറേ പോർട്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആ പോർട്രേറ്റ്സ് താങ്കൾ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് പൈസ തന്നോളൂ എന്നാർ പറയുകയാണ് ചാൾസ് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട സമയത്ത് ഒലിവറിന് ഭയങ്കര ഫീലാവുകയാണ് കാരണം ഈ ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെറിറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഫാമിലി ഭയങ്കര മാറ്ററാണ് ഒലിവറിന് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട സമയത്ത് ഒലിവറിന് തീരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോർട്രേറ്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കി കുറേ പോർട്രേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇദ്ദേഹം എടുക്കുകയാണ് ഫാമിലി പോർട്രേറ്റ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ പൈസ കൊടുത്ത് ചാൾസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണ് ഈ വാങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പോർട്രേറ്റാണ് അതായത് ഒലിവറിൻ്റെ പോർട്രേറ്റ് അവിടെ കാണുകയാണ് അപ്പം ആ ഒലിവറിൻ്റെ പോർട്രേറ്റ് ഇദ്ദേഹം തന്നെ ഒലിവർ തന്നെ മിസ്റ്റർ പ്രീമിയമായി മാറിയ ഒലിവർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചാൾസിനോടത് ചോദിക്കുക അപ്പം ചാൾസ് പറയുന്ന ഒരു മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും എനിക്ക് താങ്കൾക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് മൈ അങ്കിൾസ് പോർട്രേറ്റ്സ് ആ അങ്കിളിനെ ഞാൻ ഒരുപാട് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോർട്രേറ്റ് താങ്കൾക്ക് തരാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല താങ്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടാം അപ്പം ഇത് കണ്ട സമയത്ത് ഒലിവർ വാസ് വെരി മച്ച് ഇംപ്രസ്ഡ് ഒലിവർ ഒരുപാട് ഇംപ്രസ്ഡ് ആവുകയാണ് അങ്ങനെ ഒലിവർ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചാൾസിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു നന്മയുണ്ട് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് തിരിച്ചു പോവാണ് അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ആരുടെ അടുത്തേക്കും വരുന്നുണ്ട് ജോസഫ് സർഫസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഒരു പൈസ ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരാളായിട്ട് സ്റ്റാൻലി ആയിട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ജോസഫ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എനിക്കും പൈസയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് എനിക്കും കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ വേണം പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അങ്കിൾ ഒലിവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ പൈസ കിട്ടുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇൻ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് എനിക്കതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം ആ പൈസ ഞങ്ങൾക്ക് തരുമോ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും പൈസ അയച്ച് തന്നിട്ടും ഇല്ല നമ്മളെ ഒട്ടും നോക്കിയിട്ടും ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജോസഫ് ആരോട് പറയുകയാണ് സ്റ്റാൻലിയോട് പറയുകയാണ് ജോസഫിന് അറിയില്ല സ്റ്റാൻലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒലിവർ ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒലിവറിനെ കുറിച്ച് കുറേ കുറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് പക്ഷേ ഒലിവർ എപ്പോഴും ഇവർക്ക് പൈസ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടായിരം പൗണ്ട് ആയിട്ടും പത്തായിരം പൗണ്ട് ആയിട്ടൊക്കെ പൈസ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ജോസഫ് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ആർക്ക് ആരുടെ ക്യാരക്ടർ മനസ്സിലാവുകയാണ് ഒലിവറിന് മനസ്സിലാവുകയാണ് കുറച്ചെങ്കിലും ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ചാൾസ് ആണ് അങ്ങനെ ഒലിവർ അവിടത്ത
അവിടെ ഫുള്ള് പരക്കുന്നുണ്ട് സ്നേക്ക് പരത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ആ ഒരു കാര്യം തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് റൗലി സ്നേക്ക് റൗലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പീറ്ററിൻ്റെയും ലേഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെയും സേർവൽ റൗലി എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ സ്നേക്കിനെ ഇവരുടെയൊക്കെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തെളിയുകയാണ് സ്നേക്ക് വെറുതെ പറഞ്ഞിറക്കിയ ഒരു സ്കാൻഡലായിരുന്നു ലേഡി സ്നേവലിൻ്റെയും ചാൾസിയും കല്യാണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാം 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 ക്ലിയറായി ലേഡി സ്നേവലും ജോസഫും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ബിക്കോസ് അവരത്രയധികം അവിടെ അപമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിയർ ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു മറിയ വാസ് മാരിയിങ് ദിസ് ചാൾസ് and uh, oliver uh, surfers all the money and everything was actually given to this charles and adey pole thanne peterum teaselum thammilulla aa oru relationship um smooth aayittu munnotekku povaanu so this is what the drama school for scandal i think it's very clear to you pompous aayittulla uh, high class aalukalde life parayna uh, oru drama category il pedunna oru drama yana idu idine nammal pariya comedy of manners nanna aalukalde mannerisms um avare pompous kind of nature um society illulla avare avare nilanilpum avare characteristics um okka parayna drama yana comedy of manners ennu parayna category il veriya ee oru drama yum comes under the category of comedy of manners pinna aalokkonde oru karyam nu parney nal sheridan engeniyokke edokka character ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പോർട്രേ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ആരൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ സ്ക്രീൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്ക്രീൻ സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു സീൻ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും അതും ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ആക്ട് ഫോർ സീൻ ത്രീ ആണ് ആക്ട് ഫോർ സീൻ ത്രീ ആണ് സ്ക്രീൻ സീൻ ആയിട്ട് സ്കൂൾ ഫോർ സ്കാൻഡലിൽ വരുന്നത് അതൊക്കെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ hope that this video is very much helpful for you prepare well